Good evening, everybody. As usual, it has been 15 days, and uh, we are meeting one more time uh, for a discussion. And then, what else in the issue? Me, recent ka World Health Organization wando gaming disorder ani waka kotha pada jaram to ICD level lo. Internet gaming gani, video games gani. Idi manusya ni na yalan di parinama di skostil nai. Ane di kristilu petuni. ICD level lo di ni waka mental disorder kini di skoci. So i rojo i bishum kunci mana ada ni. Anu no. I discussion miru Facebook lo pasabiya counselling centre blog lo miru curan cuy ni. Ila ge. YouTube लो होड़ा, वासन्य काउंसलिंग सेंटर अनेक होते, इकड़ जरे के साइकोलॉजिस्ट मीट लो उन्ना प्रति वीडियो होड़ा मेको आंधो बाट लो उन्हें। ये रोज़ ये डिस्कशन पैनल लो डॉक्टर कृष्ण कुमारी का रूप करो, कल्याणी देवी ने डे रूप करो, अलग है वासन्य नर्सिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के विनोद Dr. T. S. Rao onto the desk, who is the head of Vasavya Counseling Center. I would like to invite Dr. T. Krishna Kumari, who works for Jay Yuga. She deals with uh, special children. Ma'am, please. I also would like to invite uh, Kalyani Devi Reddy, who is a student counselor at KL University. I would like to invite K. Vinod Kumar, who is a clinical psychologist, onto the desk, sir, please. So, e roju e program ni. WHO वाले रिलीज़ जैसे ना वो वीडियो होते हैं अंडे गेमिंग डिसाइडर में देन वो सम आईसीडी लाइन लोग इस कुछ चार वाले कारण हम इस तो दे हैव अ वीडियो सो लेट्स प्ले द वीडियो फर्स्ट तार वाला डिस्कशन आने दे स्टार्च गेमिंग डिसोर्डर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ गेमिंग बिहेवियर be it offline or online gaming behavior and we are talking here about digital or video gaming when uh, this pattern has some very specific characteristics one of them is uh, impaired control over gaming the second one is that the gaming behavior takes precedence over other daily activities and interests of a person to the extent that it results in uh, impaired functioning or distress. And what is important that uh, this behavior continues in spite of these negative consequences. But it's really a very small proportion of people who are involved in gaming behavior. And it's uh, critical to emphasize that gaming disorder is not equivalent to gaming behavior. It's very different things. when the behavior is becoming dominating the whole life of a person and that's why um, for particularly this is an issue for parents for families uh, be attentive to how much time in what circumstances uh, are being spent uh, on gaming uh, to what extent this gaming behavior starts to interfere with the other activities, with uh, functioning at school, at uh, university, with functioning as a family member, as a friend, as a person with uh, previous different interests. And in most cases, the duration of these consequences should be at least 12 months. I want to emphasize that a diagnosis of a gaming disorder can be only made by a health professional uh, specifically trained in making uh, such assessment. People who are engaged regularly in gaming activities need to be aware that uh, gaming activity may not only in some individuals lead to the development of gaming disorder 
but also that it may have some other negative consequences for health in terms of uh, disturbing the sleep patterns, in terms of uh, physical activity, because uh, normally gaming behavior is associated with very low level of physical activities, uh, also uh, in terms of the nutrition. It's been included as a result of a consensus of experts who were involved in development of uh, uh, 11th revision of a classification for mental and behavioral disorders. And the main reason for that is not only the scientific evidence available that this is becoming an issue, but also because of the demand for treatment and demand for recognition of this condition by health professionals when uh, there could be more research implemented, when uh, some preventive activities could be done, and when, in fact, uh, attention to this type of behavior could be uh, devoted in terms of potential health consequences. Dr. Samar Garu, Dr. Madhu Garu, Camilo Garu, Kapatalu, Vedic Medical Panel, Discussion Law Forward on which I the panel of the Nostal. One of Vasavia Psychological Counseling Center, the Rukna, Adhendal Goksari, with Rakali and the discussions name, Airport Jesno, Chala successful Gar, Marieta, and the Facebook members. YouTube channels and viewers are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do video gaming. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going लेदा दिन के उन्हें लिमिटेशन सुने आंटे आईसीडी लेवल लो वाले चिन्ह टुवर्टी दिन प्रकार हों दादा को 12 मंथ्स कंटिन्यू का ये गेम में वो तरफ उनका उम्मीद नहीं दिल जाता अतः कहने अपना अपना हॉबी का आर्ट कोटम लेदा नेलो लोग पनी साल लोग वारान के इतना और वो करोड़ बुर्स साल के इतना आर्ट कोटम Kebetulan ini korang malam putin sali, ini malam resort raga, tis kawal yang dah putus malam tu, wait je action ni. Continue ke apa pun dah itu, chase tu untuk ni, modal apa pun dah, addiction lagi tak ada itu, apa itu resort raga tu. Ada orang tujuh belas tahun kawal ni, ini adalah first tu malam tu orang tu speaker tu, kalian ni kalau, ini game ini resort tu, students ni dah, ada student counselor ke, orang ke beriti ke, ni lalu, beri kata, baru research je si. Dengan itu mata lara tak kisah tak kawan lara. Ia gaming disorder ni di pelajar meh dah atlet perbawa ni jubis tu tu di. Asli di pelajar kat lara alor tu orang tu di atlet tu di. Asli meh dah kalian di atlet di kerja mata lara. Orang ni kini nasi kara ni. Ini kerja kerja lulus student counselor kau orang lara. Mana mungkin ada mata lara kau boleh gaming disorder kau rujuk particular dia ni lalu. Afas kalo pelajar kau kau swear nasi seno kau test je. अंदर लो का ऑप्शन होने दी इंटरपर्सनल स्किल्स लो एडिक्शन होने दी चाला मंदे पिल्ले लो गेम अन पेंटर गेम एडिक्शन वीडियो गेम्स एडिक्शन ना कपड़ों वाले को बुरे तारिक्शन का ऑन दी अने दी ना टेली ले सो ये दी मोस्ट ऑफ़ दी अट बी मेरे में दी वेल मंदे की टेस्टेशन हूँ आ अंडे एक को टाइम ओके पिल्लर तो छेड़ना था गिरकी वाटो ये तो कैंडी क्रश गेम हो रोंडु वेला ये तो उनका लेवल्स आटा डालना आदि मामले का ने दर्ज नेक्स्ट प्रमोट आउट आंकी लेवल टू लेवल के टाइम दी स्कूल का दी इन्हीं गांठल वाड़ आटे आदि आले वेल के लेडो आने दी इट मे बी सम इयर्स वन ईयर सेल्फ के दिस नाम चाहिए बोलो उन्हें इनको तो चादू उन्हें भी ले चाहिए ना इनके ही हास्य लाओ उन्हें भी ले लाए थे इधर लोगों को ना इनका देव बनी इधर इनको प्रॉब्लम्स में आते हैं ना उनका प्रॉब्लम है ये जैसे गेम आते हैं माना फन एंटरटेनमेंट आते हैं गेम कहानी इधर हत्या लगी आंकड़ों 
ఇయర్స్ లో పిల్లోడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ లాగేసుకున్నారంటే వాడి దగ్గర నుంచి ఏమో వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని కాల్చిపడదు వాడికి ఏమో మూడేళ్ళు జైలు శిక్ష వేశారు వాడి పేరెంట్స్ని కోరుకోరు ఇంకొక మదర్ మూడున్నరేళ్ళ పాపకి సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టకుండా ఈ గేమ్లోనే ఉండి అలా చేయడం వల్ల పాప చనిపోయింది ఆమె కూడా ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేశారు అది తర్వాత విషయం మానసికంగా శారీరకంగా ఆమె ఎంత కోల్పోయిందని ఆలోచించారు పర్టికులర్గా ఈ పిల్లలు మాత్రం నిస్సారంగా అయిపోతున్నారు ఈ అడల్సెంట్ ఏజ్లో అయితే వాళ్ళకున్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఓపెన్ ఏరియాలో గేమ్స్ ఆడటం వల్ల ఏదైనా సోషల్ గా కలిసి పని చేయడం ఇలాంటి ద్వారా వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని వాళ్ళు ఇది చేసుకోగలుగుతారు కానీ ఈ గేమ్ ఇంటి ఒక చోట కూర్చుని కదలకుండా నిద్ర లేకుండా ఈ కొంచెం ఆడదాం ఈ లెవెల్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఇంతవరకు ఇన్ని పాయింట్స్ తెచ్చుకుందాం ఈ ఈ కాంపిటీషన్ ఇలా ఇలా వీడియో గేమ్స్లో చేతులు వేళ్ళు ఇలా కదలికల వల్ల కూడా న్యూరోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఈ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ మెయిన్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ వస్తుంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో సరైన మోటివేషను సరైన అవగాహన అంటే ముందు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల్ని అయితే స్టార్టింగ్లో కనిపెట్టి ఇంతవరకు ఇలా అని ఏమైనా మనం డై డైవర్ట్ చేయడానికి అలా అవకాశం ఉంటుంది కానీ అనే కాలేజీలో చూసిందైతే హాస్టల్ పిల్లలు చాలామంది ఈ గేమ్ అడిక్షన్లోనే ఉండిపోతున్నారు వాళ్ళకి ఎవరైనా సరిగ్గా చెప్పే ఇది కానీ లేకుండా అండ్ ఈ డిజార్డర్ అనేది పర్టికులర్గా ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి సరిపోయే గేమ్స్ అసలు మెయిన్ నైన్త్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఈ దీనికి అడిక్ట్ అవుతున్నారని ఒక అంచనా అండి అంతకుముందు వరకు కొంచెం కలిసి తిరగడం మాట్లాడి ఏంటంటే అక్కడి నుంచి చదువులు ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది చదవండి 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 మార్పులు రావాలి ఇదే మళ్ళీ బుక్ ఏంటి ఎప్పుడు ఇదేనా ఈ బుక్ తీయండి ప్రతిదానికి మనం చదువుతో రిలేట్ చేస్తాం నువ్వే నువ్వు చదువుకోవట్లేదు చదువుకోవట్లేదు వాడు సినిమా అడిగినా చదువుకోవట్లేదు ఏది అడిగినా చదువుకోవట్లేదు వాడికి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియదు వాళ్ళ ఉన్న స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అన్నీ ఈ గేమ్లో కొద్దిగా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు మనం బ్లూవేల్ గేమ్ గురించి విన్నాం కదా దానిలో యాభై లెవెల్స్ అయిపోయేసరికి ఫైనల్ లెవెల్కి ఆడేవాడు సూసైడ్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్న సందర్భాలు కూడా మనం విన్నాం అందులో ఏంటి దానికి ఆపోజిట్గా కొంచెం పాజిటివ్ థింకింగ్ లెవెల్స్ని పెంచడానికి అని చెప్పి పింక్వేల్ గేమ్ అని ఒకటి రూపొందించారు కానీ అది అంత సక్సెస్ అవ్వలేదు అంటే దీన్ని బట్టి నెగిటివిటీకి తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు టెండెన్సీ బ్రెయిన్ టెండెన్సీ నెగిటివిటీని తొందరగా తీసుకుంటుంది బయట చేయలేని పనుల్ని ఈ వర్చువల్ లైఫ్లో అందులో కత్తులతో యుద్ధాలు చేయడం లాంటివి కార్ రేసింగ్ లాంటివి వాళ్ళకి అది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కూర్చుని ఎటు కదలకుండా హాయిగా అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల లేదా జిగ్గా ఈ ఔబెస్ మెయిన్ ఆ కాగ్నేటివ్ థింకింగ్ మాత్రం పోతుంది వాళ్ళకి ఇందులోనే ఆనందం ఈ కొన్ని కొన్ని క్రిమినల్ గేమ్స్ కొద్దిగా కొన్ని కొన్ని గేమ్స్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి కానీ బర్డ్ గేమింగ్స్ అని అవి అవి మన తెలివితేటలను పెంచడానికి ఉపయోగపడేవిగా ఉన్నాయి ఇది మాత్రం ఈ ఈ వర్చువల్ లైఫ్లో ఒకడు ఏదో స్వాడ్ తోటి కత్తితోటి చంపే గేమ్ దాంతో ఒక కొత్తని వాడి ఫ్రెండ్ కూడా చేశాడు సో చాలా ఇలాంటిది ఇది డిజార్డర్గా అనుకోవడం మాత్రం బాధాకరం పదేళ్ళ క్రితం అయితే మనం గేమ్ని ఒక డిజార్డర్గా అనుకోగలం అనేది అసలు ఊహించలేని విషయం సో టెక్నాలజీలో వచ్చిన ఇది ఒక నష్టం మనకి అంటే టెక్నాలజీ లేకపోయినా అప్పుడు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు ఉండే అదే భావాలతోటి అదే హార్మోన్ ఇది తోటి అలాగే పెరిగే మనం కూడా ఎడాసెంట్గా ఉన్నప్పుడు కానీ అప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న డిజార్డర్స్ అప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న వాటితోటి అలా ఉన్నాము సో ఈ టెక్నాలజీలో ఇవన్నీ కొంచెం ఒక్కళ్ళే ఉండడం ఒంటరితనం ఇష్టపడటం కూర్చుని దగ్గరగా ఎటు కదలకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ని తెచ్చుకోగలగడం ఇది వాళ్ళకి ఇది అనిపిస్తుంది కష్టపడకుండా సోమరిపోతానానికి అలవాటు పడిపోయడం అవుతుంది సో పర్టికులర్గా పిల్లలు ఇలా ఉంటే రేపు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది ఎడమ్స్ అంటే చాలామంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువ కింది వాళ్ళు అందరూ జెన్యున్గా ఆన్సర్ ఇస్తారని కూడా అనుకో ఎడిక్షన్ అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్పలేరు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై కూడా చేసి ఉంటారు బేబీ పిల్లలు నేను గమనించిన దాంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాకు ఎడిక్షన్ ఉంది గేమ్ని దీని నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాం అని చెప్పి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్స్ అవుతున్నాయి వీళ్ళంతా చదువులు వెనక్కి పడిపోయి చాలా బ్యాక్ బుక్స్ ఉంది వాళ్ళు గడ్డాలు ఆ మీజాలు అలా పెంచ చేసుకుని వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకోకుండా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ మాత్రం టైం దొరికినా దీని మీద ఏం మీద గోల్డన్ని బ్యాక్ బుక్స్ అండ్ డిటైన్స్ అయ్యి అలా ఉన్న వాళ్ళని చూసాను వీళ్ళని సో ఇది తీవ్రంగా ఆలోచించాల్సిన విషయమే 
దీని ఐసీడీ లెవెల్లో మెంటల్ డిజార్డర్ చేర్చడం అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మంచి విషయంగానే అనుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కళ్యాణి గారు ఎనిమిది వేల మంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని మరి వారు సర్వే చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో ఈ గేమింగ్ అడిక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అనేటువంటి పరిశోధన చాలా అభినందించదగినటువంటి విషయం వైట్ స్క్రీన్ ప్రాబ్లం కూడా దీంట్లో వస్తుంటుంది అంటే ఈ గేమింగ్లో ఎక్కువ ఉండటం వల్ల స్క్రీన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటారు స్క్రీన్కి దగ్గరగా ఉంటారు దీంతో ఏమవుతుందంటే కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి అతి సూక్ష్మమైనటువంటి సెన్సార్స్ దెబ్బ చెప్పండి వైట్ స్క్రీన్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఇది కూడా మనం గమనించాలి దాంట పాటు కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ అవన్నీ కూడా వినోద్ కుమార్ గారు చెప్తారు తర్వాత కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ జరుగుతూ ఉంటుంది లోన్లీనెస్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ తగ్గిపోవడం సోషలైజేషన్ తగ్గిపోవడం మనిషి ఏకాంతమైపోవడం ఆ గేమ్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు బట్టి ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కానీ మిగతా విషయాలు మిగతా పార్ట్స్ బ్రెయిన్లో వర్క్ చేయడం అనేది మానేస్తుంది నెక్స్ట్ డాక్టర్ కృష్ణకుమారి గారు మానసికంగా ఎదుగుదల లేనటువంటి పిల్లలతో నిత్యం సంబంధం కలిగి ఉన్నారు చేయుత అనేటువంటి సంస్థను నెలకొల్పి పిల్లలతో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంట్లో ఏడీహెచ్డి పిల్లలు ఉంటారు తర్వాత ఐక్యూ లెవెల్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఉంటారు వీళ్ళు ఈ గేమ్ అలవాటు వీళ్ళకి ఎట్లా ఏర్పడుతుంటే అలవాటు అయితే వీళ్ళల్లో వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అది అంశం మీద కృష్ణకుమారి గారు చెప్పారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి అండి నాకు ఫస్ట్ ఈ మీటింగ్స్కి ముందు రావడానికి రెగ్యులర్గా రావడానికి కుదరట్లేదు సో నేను అందరికీ ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తే నాకు దూరం అయింది మాకు సో ఇది ఒక మెయిన్ కాజ్ కానీ ప్రతిసారి కూడా నేను మిస్ అవుతున్నాను డెఫినెట్గా ఐఎమ్ మిస్సింగ్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ ప్రతి వాళ్ళని కూడా మనం నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనని మనం అప్డేట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకునేటప్పుడు మనం ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పడం కంటే నేను నిన్న లలితతో కూడా చెప్పాను ఒక కొత్త విషయం నేను లెర్న్ చేసే ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను జస్ నా అబ్జర్వేషన్స్ నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఇదే ఇట్స్ వెరీ న్యూ టాపిక్ ఇట్స్ ఇన్ ఇన్ఫెంట్ స్టేజ్ ఇట్స్ ఇన్ బడింగ్ స్టేజ్ రీసెర్చ్లో కూడాను సో మన అందరం కూడాను ఒక ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్న ప్రొఫెషనల్స్గా మన దీని మీద అందరం ఎవరికి వాళ్ళు మన అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకుంటే దీన్ని ఇంకొంచెం రిఫైండ్ చేయొచ్చు అనేది నా ఉద్దేశం ఒక మెడికల్ డాక్టర్గా ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఒక మామూలు నార్మల్ దాని నుంచి స్పెషల్ దాన్ని పెడదాం మనం పురాతన కాలం నుంచి చెప్తున్నది ఏంటంటే అది సర్వత్ర వర్క్ చేయదు ఏ విషయమైనా సరే అది అయింది అంటే అది ప్రాబ్లమే అవుతుంది అది గేమ్ అవ్వనండి చదువు అవ్వనండి చదువు ఎక్కువ చదివేవాడు ఏమంటున్నా బుక్ బాంబ్స్ అంటున్నాం ద బాంబ్స్ ఆ కాదు కదా బుకింగ్ అనేది మంచిది నాలెడ్జ్ మంచిది కానీ ఒక్క దాని మీదకి మనిషి స్టిక్ ఆన్ అయిపోవడం వలన ఏదో ఒక ప్రాబ్లం డెఫినెట్గా వస్తుంది సో ఇంటగ్రిటీ అన్నిట్లతో కలుపుకుంటూనే మనని మన మీద కానీ అన్ని స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ అన్నీ కలిపితేనే ఒక మనిషి ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ అవుతాడు మార్క్స్ ఒకటి వంద మార్కులు వచ్చిన వాడు ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్ అనేది కానీ కాదు సో చదువుకోని రిక్షాలు వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు ఉన్నారు బై బికాస్ వాళ్ళకి అన్ని స్కిల్స్లో కొత్త అయిన పర్సన్ అవుతుందండి చాలామంది క్లాస్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు వెరీ రిజిడ్ ఉంటాడు పక్క వాడితో చిన్న విషయం షేర్ చేసుకోవడం కూడా రాదు సో ఇదే దీనికి బేసిక్ కారణం అని అనిపిస్తుంది గేమ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే బిడ్డకి ఆట పాట అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మనం చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం ఆడుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఆట అనేది మా చిన్నప్పుడు ఇంకా మన ముందు తరం వాళ్ళు బయట రోడ్డు మీద పోతే కొమ్మచ్చి వాడారు చెట్లు ఎక్కారు దూకారు పరుగులు పెట్టారు టైర్ పెట్టి పరిగెట్టారు తర్వాత మా తరంలో గేమ్స్ మారి తర్వాత తరంలో గేమ్స్ మారి ఇప్పుడు తరంలో గేమ్స్ మారి గేమ్ ఇస్ గేమ్ చైల్డ్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఏ గేమ్ అయినా సరే ఎంతవరకు అంతవరకే ఇప్పుడు మన చిన్నప్పుడు మనం క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఇల్లంతా వదిలేసి లేకపోతే చదువు వదిలేసి అదర్ యాక్టివిటీస్ వదిలేసి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వదిలేసి అంటే అది కూడా తప్పే ఇవాళ వీడియో గేమ్ తప్పు ఆ వాళ్ళు అవు గేమ్ కూడా ఒళ్ళు బాయ్ తెలియకుండా ఆడతారా తిండి నిద్ర వద్దా చదువు వద్దా సంజు వద్దా అమ్మ వద్దా నాన్న వద్దా అన్నవాళ్ళే కదా సో అది కూడా ఎక్కువ అంటే ఎక్కువే మన ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ని మించి చేస్తే ఫిజికల్ గేమ్ కూడా ఎక్కువే మన స్ట్రెంగ్త్ని మించి మెంటల్ గేమ్ కూడా ఎక్కువే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేక్ ఇట్ ఎక్కువ ఈజీ ఎక్కువ అన్నీ కూడా సమానంగా ఉంటేనే మనిషి జీవితం బ్యాలెన్స్డ్గా అనేది పెడుతుంది ఇది వరకు ఇండోర్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అవుట్డోర్ గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆడగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు వెరీ పూరేట్ అవుట్
సో అందులో కూడా ఒక ఇంటలెక్చువలిటీ ఉంది అందులో ఒక సోషల్ స్కిల్ ఉంది అందులో ఒక షేరింగ్ నేచర్ ఉంది అందులో ఒక మనని మనము ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగే లాజికల్ కాగ్నేటివ్ థింకింగ్ ఉంది సో అలా మనము డెవలప్ అయ్యాం సో గేమ్ ద్వారా మనకి ఇవన్నీ ఎప్పుడూ కూడా వస్తాయి గేమ్ అనేది ఆల్వేస్ మంచి ఏది ఎక్కువైనా అది ఆల్వేస్ చేయడం ఓన్లీ చదువు మంచి మంచిది కాదు ఓన్లీ కబుర్లు మంచిది కాదు ఓన్లీ ఇంట్రాక్షన్స్ మంచిది కాదు చాలా ఎప్పుడు డిస్కషన్ చేస్తూనే ఉంటారు బట్ దే నెవర్ ట్రై టు డూ ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ డిస్కషన్ అది కూడా మంచిది కాదు ఆల్వేస్ ఆలోచనే చేస్తే మంచిది కాదు ఆచరణ కూడా కావాలి ఈ విధంగా ఏది ఎక్కువైనా సరే చెడు అనేది మనకు కన్ఫామ్డ్గా అది ఏ జన్మలో అయినా ఏ తరానికైనా తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు వీడియో గేమ్స్ విషయానికి వద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత వచ్చినటువంటి నిజానికి చెప్పాలంటే స్వాగతించదగిన మంచి మార్ చాలాసార్లు ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ లెర్నింగ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ లెర్నింగ్ అంటే బోర్డు ద్వారా మనం త్రీ డీ ద్వారా చెప్తున్నాం కాబట్టి సినిమా ఎందుకు పిల్ల పిల్లలకి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందంటే ఇట్స్ అ త్రీ డైమెన్షనల్ ఒక టీచర్ లెసన్ చెప్తే అది టూ డైమెన్షనల్ త్రీ డైమెన్షనల్గా వచ్చేది ఎప్పుడైనా సరే కాగ్నేటివ్లోకి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎక్కుతుంది అందువల్ల ఈ లెర్నింగ్ అనేది బాగా పెరిగింది ఇది కూడా ఒక నథింగ్ పడితే ఈ లెర్నింగ్ మనము ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏ ఫర్ యాపిల్ బీ ఫర్ బాయ్ మెల్లి మెల్లిగా బోర్డు మీద రాసుకుంటూ చెప్పేదానికంటే ఇవాళ సెకండ్ ఇయర్ చైల్డ్ టక్క టక్క సెల్ తీస్తున్నాడు పెట్టేసేస్తున్నాడు చేసేస్తున్నాడు సో చాలా ఫాస్ట్గా లెర్నింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి త్రీ డైమెన్షనల్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది దేనికైనా సరే ఇప్పుడు ఒక ఆటమిక్ ఎనర్జీ కనుక్కున్నారు అంటే దాన్ని ఫోకస్డ్గా డైరెక్టెడ్గా కంట్రోల్డ్గా పంపిస్తే వేరే గ్రహానికి పెడుతుంది మనం వదిలేస్తే పక్కకు పోయి న్యూక్లియర్ బాంబ్ పోయి నాశనం చేస్తాం సో అట్లాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా మనం ప్రాపర్గా వాడుకోగలిగితే డెఫినెట్గా అది మంచి మార్పే అవుతుంది దాన్ని కంట్రోల్డ్గా వాడగలిగితే నేను చూస్తాను ఎక్కువ ఆడితే ఏమవుతుంది సో ఎక్కువ ఆడితే ఏమవుతుంది అంటే ఎంత ఇప్పుడు దాని నా ప్రకారం ట్వెల్వ్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా ఆడితే దాన్ని డిజార్డర్ అందాము అని చాలా ఏళ్ళ తరపడి కూడా రోజుకి అరగంట ప్యాక్ ఆడే వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఒక అలవాటుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆడేమో వదిలేసేమో వచ్చేసారు సో ఇది మనిషికి స్వయం కంట్రోల్ ఉండగలిగిన స్టేజ్లో ఏదైనా ఓకే అన్నట్టుగా ఒక గేమ్ విషయంలో అనుకోవచ్చు కానీ ఏమవుతుంది ఇది లైక్ గ్యాంబ్లింగ్ అయిపోతుంది గ్యాంబ్లింగ్ లాగా మనిషి దాని వంక వ్యసనంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు నిజానికి నేను గమనించిందండి ప్యాకెట్ ఆడేటప్పుడు కూడా ప్యాకెట్ చెడ్డది అనుకుంటాము ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆడతారు నలుగురు వ్యక్తులు ఆడతారు మాట్లాడుకుంటారు సో జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు చాలామంది ప్యాక్ కూడా ఇందులోనే ఆడుతున్నారు మనుషులతో ఆడట్లు అది కూడా నాన్ లివింగ్ గ్యాడ్జెట్ తోటే ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే అది మనం క్రిటిసైజ్ చేయదు మనం అబ్జెక్ట్ చేయదు మనం ఎట్లా చెప్తే అట్లా ఆడుతుంది కాబట్టి దాని వల్ల మనం ఎడిక్ట్ అవుతున్నాము అనేది నాకు అనిపిస్తుంది మనం పర్సనల్గా ఆడినప్పుడు జరిగేవి ఏంటంటే ఇప్పుడు లైక్ ప్రొఫెషనల్ డిసీజెస్ చాలా ఉంటాయి యాంకర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువసేపు పిల్లలు పట్టుకునే ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే సర్వైకల్స్ పాండిట్లు వస్తాయి రిస్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది టెర్రీస్ ఎల్బాల్ లాంటివి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రొఫెషనల్గా మళ్ళీ గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ ఆడే వాళ్ళకి వస్తుంటాయి అట్లాగే ఈ వీడియో గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఏమవుతుంటే ఎక్కువ థమ్ యూజ్ చేస్తుంటారు అంతకుముందు ఇంకా పెడలింగ్ గేమ్ కూడా ఉండేది సో గేమ్ సిస్టమ్ గేమ్స్ ఉండేది ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో అందులో ఇంకా ప్రాబ్లం అనిపించింది నాకు సో ఇప్పుడు ఈ గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే థమ్కి ఫైవ్ మోటర్ స్కిల్ తగ్గుతుంది నేను గమనించి ఫైవ్ మోటర్ స్కిల్ తగ్గుతుంది ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అదే అటెన్షన్ తెప్పించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే విడిగా అటెన్షన్ ఉంటుంది చైల్డ్కి ఆట ఆడేటప్పుడు మాత్రం చాలా ఏకాగ్రతతో ఉంటారు పక్కన మనిషి పట్టించుకోకుండా వాడుతూ ఉంటారు సో ఏదైతే అటెన్షన్ ఇస్తుందో ఎక్కువైతే అదే అటెన్షన్ని తగ్గిస్తుంది కూడా అంటే ద ఫోకస్డ్ అటెన్షన్ అని ఓన్లీ వన్ థింగ్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు మిగతా విషయాలు అర్థం కాని పరిస్థితికి వచ్చేసేస్తుంది అంటే ఇంటరాక్టివ్ స్కిల్స్ రెసిప్రొకేషన్ స్కిల్స్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి అది కూడా నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇంతకు మేడం చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ లెవెల్స్కి వెళ్ళారని అంతకంటే ఎక్కువ లెవెల్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉన్నారు నేను మా బాబు ఫ్రెండ్స్తో నేను గమనిస్తుంటాను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు వాళ్ళందరూ కాశ్మీర్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు నాకు మొబైల్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈ గేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఈ గేమ్ నాకు షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారా అని అడిగారు నేను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని మీ పక్కింటి ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియ కాశ్మీర్లో ఈ గేమ్ ఎ
సోషల్ రియాలిటీలోకి రాలేని పరిస్థితిలో అందులో ఆ స్క్రీన్ రియాలిటీని నిజమైన నమ్మి ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతూ సో ఎగ్రేషన్ డిప్రెషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడం పర్సనల్ స్కిల్స్ కోల్పోవడము వాళ్ళ గోల్స్ అనేది మర్చిపోవడము ప్రయారిటీ ఆఫ్ గోల్స్ మారిపోవడము ఇదివరకు చాలా టాపర్గా ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఐఐటి స్టూడెంట్ ఒక బాబు ఉన్నాడు చాలా ఎంత చదువుకుంటే ఐఐటికి వస్తాడు ఇప్పుడు వాడు ఫస్ట్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ ఎంత పడిపోయిందో బై బికాస్ వాడు ఎవరో సంబడి వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దట్ గేమ్స్ అలాగే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం హాస్టల్కి వెళ్ళాడు ఇన్నాళ్ళు వెనకాల అమ్మ నాన్న అంటుతూ ఉన్నాను తీయద్దు రోడ్ పోయింద సెల్ ఫోన్ మంచి టైం అని చెప్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు అక్కడ కంట్రోల్ లేదు ఆటోమేటిక్గా గేమ్కి ఎడిక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వాడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఐఐటి కూడా తప్పి ఉన్నాడు సో వాళ్ళ గోల్ ప్రయారిటీ మారిపోతాం ఇలా నార్మల్ చిల్డ్రన్లో కూడా సర్వైకల్ స్పాన్లైటీస్ ఎక్కువ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ మోడ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి దానివల్లనే ఎగరేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంది వాళ్ళు అనుకున్న లెవెల్కి రీచ్ అవ్వలేకపోవడం ఫ్రెండ్స్తో కాంపిటీషన్గా అరే నేను ఈ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాను ఈ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాను ఇదివరకు మనము ఇంత మార్కులు రావాలి అంత మార్కులు రావాలి అనుకునే లెవెల్ నుంచి వీళ్ళు గేమ్లో ఏ లెవెల్కి వెళ్ళాము అనే దాంతో ఆడలేక ఫాస్ట్నెస్ ఆడలేక చాలా యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతూ చాలా ఎడ్రిన్లిన్స్ హైగా రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ దెబ్బ తినడము స్లీప్లెస్నెస్ రావడము ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే స్లీప్లెస్నెస్ వస్తుందో నెక్స్ట్ డే వర్క్స్లో ఇంపాక్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డే ఆటోమేటిక్గా సోషల్ రిలేషన్స్లో తేడా వస్తుంది మాస్ వర్క్ తిట్టడము వాళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్స్ ఇవ్వలేకపోవడము దాంతో మళ్ళీ డిప్రెషన్ అవ్వడం డిప్రెషన్ అగైన్ లీడ్స్ టు సో ఇంకొకసారి ఆడేసి మనం గెలి చేస్తే మనకి సాటిస్ఫైయింగ్ ఇది ఫీలింగ్ వస్తుంది అనేది ఇలా ఇప్పుడు నార్మల్ చిల్డ్రన్లో నేను గమనించింది ఇది సో స్పెషల్ చిల్డ్రన్ విషయానికి వద్దు మేము రెగ్యులర్గా ఏడిహెచ్డి చిల్డ్రన్ తోటి ఆటిజం చిల్డ్రన్ తోటి డీల్ చేస్తుంటాం వాళ్ళ ప్రాబ్లమే ఆటిజం వాళ్ళతో ద ట్రయాడ్ ఆటిజం ట్రయాడ్ ఇస్ ద సోషల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడం సో రెసిప్రొకేషన్ లేకపోవడము రిపిటేటివ్ అండ్ రిజిట్ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి రిపిటేటివ్ బిహేవియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గేమింగ్ అండ్ గేమింగ్ ఇన్ఎటెంటివ్నెస్ ఇన్ ఏడిహెచ్డి ఈజ్ ద దిస్ వన్ వాళ్ళు మిగతా దాని మీద ఉంది అటెన్షన్ అంతా దేని మీద ఏమిటి కూర్చుంటున్నారు సో ఏది మంచి అవుతుందో ఎప్పుడైనా కాయిన్కి రెండు పక్కల ఉంటాయి అన్నట్టుగా ఏది ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అదే భయంకరంగా కూడా ఉంటుంది అంటారు అట్లాగా కాయిన్కి మనం ఏది మంచి అంటున్నామో ఆపోజిట్ సైడ్ అది చెడు కూడా ఉంటుంది మనం ఫోకస్డ్గా వాళ్ళకి ఎంత లెర్నింగ్ ఇచ్చామనేది ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా ఆర్టిజం చేయడానికి మన అవుట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు మోర్ ఆఫ్ విజువల్ లెర్నర్స్ వాళ్ళు విజువల్ లెర్నర్స్ ఆర్ ద ఇన్సైట్ లెర్నర్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్ లెర్నింగ్ అనేది వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆర్టిజం చిల్డ్రన్ తోటి సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇంకా యాక్చువల్గా మనం బయట నుంచి చెప్పలేనటువంటి స్కిల్స్ కొన్ని మనము త్రూ గ్రాడ్యుయేట్ చెప్పడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది కానీ బట్ అది కూడా మేము ఏం చెప్తామంటే సో ప్రిపేర్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి అవుట్ సైడ్ నుంచి మనం ఇంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు అందులోకి లోపలికి సింక్ అయిపోయి ఇవ్వకుండా వాట్ హీస్ టైలింగ్ వాట్ ద బాయ్ ఈస్ డూయింగ్ అనేసి మనం యాక్టివిటీ అవాయిడ్ చేస్తే కూడా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగా నడవాలి తప్ప చాలామంది పేరెంట్స్ వేసేది ఏంటంటే సైలెంట్గా ఉండాలి చేయడం అలా చేయకూడదు వాళ్ళ పని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సో ఇచ్చేసే వాడికి అలవాటు చేసేసే అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను గమనించింది ఏడిహెచ్డి పిల్లలు ఆటిజం పిల్లలు ఎక్కువ ఆడతారు అనేది ఒక పాయింట్ అయితే ఎక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి ఈ గ్రాడ్యుయేట్కి అలవాటు అయిన పిల్లలు అవి వస్తాయి అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ పాయింట్ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎర్లీ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అంటే ఎర్లీ ఏజ్లో నైన్త్ మంత్ నుంచి కొంచెం కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ పెరగడం స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ పెరగడం ఆ స్టేజ్లో కనుక హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ కంటే కూడా సో సెల్ఫ్ ఇంటరాక్టివ్ సెక్షన్స్ అంటారంటే మనం ఇలా వాడు అంతా ఏం నేర్చుకుంటే అది నేర్చుకుంటాడు ఎలా నేర్చుకుంటే అలా నేర్చుకుంటాడు ఎందుకంటే పర్సెప్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా బట్ ఏం అంటే మీరు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఒక రకంగా చేసుకోవచ్చు సో సెల్ఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఇంటరాక్షన్ వచ్చేసరికి వాడి కాగ్నిషన్ లెవెల్ని బట్టి వాడి ఐక్యూ లెవెల్ని బట్టి వాడికి ఎలా కావాలంటే అలా అర్థం చేసుకుని అలా డెవలప్ అవుతుంటాడు అలా కాకుండా మనము చేస్తే కనుక స్ట్రక్చర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కొస్నీర్ లాగా మధ్యలో వాడితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ కనుక చేయగలిగితే వాడిలో మనము ఈ గేమింగ్ని కూడా మనం మన ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది గేమ్లో కూడా వాడికి ఏమవుతుందంటే తర్వాత కొన్ని స్కిల్స్ నేర్పించాలి వాడికి సోషల్ స్కిల్స్ ఇంటరాక్టివ్ స్కిల్స్
అది కరెక్ట్ కాదనమాట ఇలా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్గా పెడితే ఈవెన్ ఆర్టిజం చిల్డ్రన్లో కూడా కొన్ని స్కిల్స్ మనం నేర్పించగలుగుతాం నేను ఇప్పుడు మా స్కూల్లో కొంతమంది పిల్లల్లో నేను ఏం ట్రై చేస్తానంటే రియల్గాను ఇప్పుడు వాళ్ళు టాయిలెట్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పాలి టాయిలెట్కి వెళ్తానని చెప్పు అని అంటే వాడికి అంత అర్థం కావట్లేదు వెర్బల్గా లేదు మనం చెప్పేది వాడు వినడు అర్థం కాదు సో విక్టోరియల్ కార్డ్స్ తయారు చేసాము దాని ఏదో సమ్ సంథింగ్ సిడీ లాగా చేసుకున్నాను నేను నేను అంటే ఇందులో ప్రిపేర్డ్ గేమ్ కాదు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆ కార్డ్ చూపిస్తాను వాడికి టాయిలెట్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా ఇండికేట్ చేయాలి సో గేమ్ నుంచి దాని నుంచి వాడు దాన్ని పిక్ చేయడు మ్యాచ్ చేయడు సో టాయిలెట్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా టాయిలెట్ బోర్డ్ని కమౌట్ బోర్డ్ని బాయ్ బో బాయ్ కార్డ్ మూడింటిని వాడు పిక్ చేస్తాడు అంటే మనకు అర్థమవుతుంది సో వాడికి అర్థం వాడు మనకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడు లైక్ ఆకలేస్తుంది అని చెప్పాలి వాడు ఏం చేయాలంటే ఒక బాయ్ బమ్ ఉంటుంది పక్కన పిక్చర్స్ ఉంటాయి ఒక టాయిలెట్ పిక్చర్ ఉండొచ్చు ఒక ఫుడ్ పిక్చర్ ఉండొచ్చు డ్రింక్ పిక్చర్ ఉండొచ్చు సో వీడు దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకోవడం చూపిస్తాం నీకు ఏమైనా కావాలి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు నీకు ఆకలి వస్తుంది ఏం చెప్తావు నువ్వు సో ఇది తీసుకెళ్ళి ఇలాగ మ్యాచ్ చేయమని చెప్తాం సో అలాగ కనుక మనము మనం స్ట్రక్చరల్గా కనుక చేస్తే ఆటిజం పిల్లల్లో కానీ ఏడిహెచ్డి పిల్లల్లో కానీ కూడాను కొంచెం డెవలప్మెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఎస్పెషల్గా మనం వదిలేసామంటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మ్యాడమ్ చెప్పారు బోర్డని గేమ్స్ ఆ నేమ్స్ అని నాకు తెలియవు చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో పెద్దవాళ్ళు ఆ నేమ్ కూడా కానీ వెరీ అసలు మనం స్ట్రెయిన్గా అనిపిస్తుంది ఏడిహెచ్డి పిల్లల్లో అసలు చుగదర్ ఫోకస్ చేస్తారండి ఆ గేమ్స్ మీద నేను యాక్చువల్గా ఒక బాగుంది ఉంది మా స్టూడెంట్ది సీడీ పెట్టమని చెప్పాను వాళ్ళకి అంటే లేటెస్ట్ ఏమైనా సీడీ పెట్టమని ఎందుకంటే నేనే అన్లైన్ చేయించా ఇప్పుడు నా దగ్గర అందుకని సీడీ లేదు పిక్చర్ లేదు వీడియో లేదు సార్ కానీ ఒక్కసారి ఏమైనా ఇద్దామంటే నాకు భయం వేస్తుంది మళ్ళీ అలవాటు అవుతుందేమో వాడికి అని వాడు అట్లీస్ట్ టెన్ అవర్స్ కూర్చుంటాడండి కథలు కూడా సిక్కి రెడీ హెచ్డి ఇచ్చాడు వాడు చెయ్యని పదిలు ఉండదు ఆడని గేమ్ ఉండదు వీడియోలో వాడే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాడు వాడే పెట్టుకుంటాడు అట్లీస్ట్ ఈ బుక్ తీసి అక్కడ పెట్టరా అంటే అర్థం కాదు వాడికి మరి ఈ త్రీ డీ లెర్నింగ్ వల్ల వాడికి ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ పవర్ డెఫినెట్లీ మనం మొత్తము దానిని నెగిటివ్ ఇస్ అ రిజార్డర్ అని చెప్పేసేందుకు ఏమి లేదు వీ కెన్ క్యాన్ సంథింగ్ పాజిటివ్లీ బట్ ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రక్చర్ కానీ వాడిని ఎంత కష్టపడే మేము టెన్ అవర్స్ నుంచి నైన్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ నుంచి ఎయిట్ అవర్స్ ఎట్లా దాన్ని ఒక రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ షెడ్యూల్గా వాడి మిగతా వర్క్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు కూడా వాడు చాలా షౌటింగ్ చాలా బాగా చేస్తాడు రీ చాలా అల్లరి చేశాడు అంటే నేను కూడా కాన్ఫర్ట్గా వాడికి ఆ గేమ్ ఇస్తేనే ఆ నిమిషం కాగుతాడు లేకపోతే చాలా వైలెంట్ అయిపోయి అన్నీ పడేసి అందరినీ తోసేసి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాడు థర్టీన్ ఇయర్స్ బాయ్ అయిపోయాడు సో న్యాచురల్గా అంత పిల్లలకు ఉన్న టైం వీళ్ళకి కూడా హార్మోన్స్ బాగా అగ్రెసివ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి దానితో వాళ్ళ మైండ్ వాడు కంట్రోల్లో ఉండదు వాళ్ళకి సోషల్ నామ్స్ తెలియవు సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఏమంటే అందులో జరిగేవన్నీ గుడ్డు బ్యాడ్ వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి బ్రైన్లో ఏది స్టాప్ అయిందో ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇలాంటి వైలెంట్ గేమ్స్ కానీ అగ్రెషన్ పెంచే గేమ్స్ కానీ డెఫినెట్గా మనం కాషస్ లేకుండా ఏది పెడితే అది మాత్రం వాళ్ళకి అందజే చేయడం అనేది నాట్ ఎట్ ఆర్ కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీస్ ఆర్ మై ఫైటింగ్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ కుమార్ గారు వారు ప్రత్యేకంగా గమనించారు కాబట్టి ఏడిహెచ్డిలో ఒక స్ట్రక్చరల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఉపయోగించినట్లయితే నష్టం జరగదు అంటే వాళ్ళకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు దాన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు కాపరేటివ్ లెవెల్స్ పెంచడానికి లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచడానికి ఒక టెన్షన్ మేకింగ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఒక స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ లాగా ఇది గేమింగ్ ఉపయోగపడుతుంటుంది అయితే అది పరిధి దాటినప్పుడు డిజార్డర్గా మారుతుంది దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలంటే ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్ పేరెంట్స్ ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్లో ఫాలో అయితే ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుందని కృష్ణ కుమార్ గారు చెప్తున్నారు అట్లాగే ఈ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా జరగాలి రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటే ఉన్నప్పుడు దానికి ఎక్కువగా వాల్యుబుల్గా ఉంటుంది గేమింగ్ కానీ పిల్లలతో కానీ వాటి ట్రాక్ట్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సైకాలజిస్ట్ వినోద్ కుమార్ గారు వారు క్లినికల్గా ఎందుకంటే ఆయన క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కాబట్టి దీనికి ఇంకా ఏమన్నా క్లినికల్ అప్రోచెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇవి మార్పించడానికి సైకోథెరపీ బిహేవియర్ థెరపీ లేదా కౌన్సిలింగ్ లేదా ఇంకా ఇంటరాక్టివ్ మెథడ్స్ గేమింగ్ డిజార్డర్ అని రీసెంట్గా మనకి ఐసీడి లెవెల్లో ఇంక్లూడ్ అయింది అసలు గేమింగ్ పిల్లలు గేమ్లోకి
అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అసలు సస్టైన్ అవ్వాలన్న అసలు మన బ్రెయిన్లు ఎలా పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఇవన్నీ పెరగాలంటే పెరట లోపల నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ సస్టైన్ అవ్వాలంటే ఫ్రంట్ లోపల సో ఈ పిల్లలు ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ లింక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లింక్స్ ఇది ఓవర్ ఓవర్గా ఎక్కువ అవ్వటం కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ డొపామైన్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఎక్కువ సంతోషం కలిగిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ లెవెల్స్ కూడా ఇది బాగా పెరిగిపోవటం దీన్ని ఒక సో అడిక్షన్ అని మనం నియమించాం కానీ ఇది ఎంతవరకు అడిక్షన్ అనేది కూడా దాని మీద కూడా వాదించే వాళ్ళు సమానంగానే ఉన్నారు అడిక్షన్ అని అడిక్షన్ కాదని కూడా వాదించే వాళ్ళు సమానం ఎందుకు కాదంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఒక ఏడిఎడ్ చైల్డ్కి మన నిమ్మాన్స్లోనే ఒకటి బయో ఫీడ్బ్యాక్ అని ఒక థెరపీ ఉంది ఇట్స్ బయో ఫీడ్బ్యాక్ థెరపీ ఆ బయో ఫీడ్బ్యాక్ థెరపీలో ఏంటంటే ఆ చైల్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ చైల్డ్ ఎప్పుడైతే కామ్ డౌన్ అవుతాడేమో కామ్ డౌన్ అవుతేనే కారు ముందుకు వెళ్ళింది బయో ఫీడ్బ్యాక్ థెరపీలో చైల్డ్ కామ్ డౌన్ అవుతేనే కారు ముందుకు వెళ్తా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు చూసినా చైల్డ్కి ఏం పక్కన ఎవరు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు కామ్ డౌన్ చేర్చ అవుతే ఇది ముందుకు వెళ్తుంది ముందుకు వెళ్తే నువ్వు నీకు తగ్గిపోతుంది కానీ ఇది అంత రీసెర్చ్ వర్క్ ఎంత చేశారంటే కనీసం ఒక ఎనభై వేల మంది మీద చేసుకుంటారు ఇది రీసెర్చ్ బట్ ఇట్ హాస్ గివెన్ వెరీ గుడ్ రిసెర్చ్ ఈ గేమ్ ఆడటం వల్లే వాళ్ళకి ఏడు ఇచ్చిన లెవెల్స్ తగ్గి వాళ్ళు నార్మల్ క్యాన్ చేయడం కింద మారారు ఓకే నేను ఇప్పుడు ఒకటి చూపిస్తాను దీనిలో నిమ్మాన్స్ బ్యాటరీలోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం నిమ్మాన్స్ బ్యాటరీలో ఏంటంటే మెమరీ మెమరీ ఎలా ఉంది ఇదంటే టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ చార్ట్ మీకు అర్థమవుతుందా రెడ్ అండ్ రాస్ ఉంటుంది కానీ ఎల్లోలో ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే ఈ పిల్లలకి ఎవరికైతే ఇలాంటి గేమింగ్ అడిక్షన్స్ అలాంటి ఉన్నాయో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ చాలా కష్టం దీన్ని అటెన్షన్ డివియేషన్ ఉంటాం దానికి ప్లస్ అటెన్షన్ కూడా బాగా ఎక్కువ కావాలి దీనికి సో వాళ్ళు ప్రొనౌన్స్ చేసేది ఒకటి కానీ కలర్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో ఇలాంటి వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి బాగా ఈ వీడియో గేమ్స్ వాటి మీద కంటే వీటి మీద బాగా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటి పజిల్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ పజిల్ గేమ్స్ ఉంటాయి పజిల్ గేమ్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎంత ఎంత వాళ్ళు మా ఈ మెమరీ పెంచుతుంది అంటే మెమరీ కానీ వాళ్ళ కాంబినేషన్స్ కానీ ఆ పజిల్ గేమ్స్ వాళ్ళు ఎంత ఆడితే అంత మంచిది సో వీడియో గేమ్స్ అనగానే ఇదొక అదొక రిజార్ట్ అని మనం తీసాం మేడం గారు చెప్పారు కళ్యాణి గారు చూశారు కంటిన్యూస్గా మంచిగా వాళ్ళు టోటల్గా దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయారు ఎస్ అలా డిపెండ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమేమి తరపులు కావాలి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు డిపెండ్ అయిపోతున్నారు మీ మీ నోతలు చేసింది నా క్లినికల్ దాంట్లో ఏంటంటే ఎవరైతే సింగిల్ చైల్డ్ పేరెంట్ ఉన్నారో సింగిల్ చైల్డ్ పేరెంట్ వచ్చి ఫస్ట్ మోర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అడిక్ట్ అనమాట చిల్డ్రన్ సింగిల్ చైల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫాదర్ మదర్ ఉన్నట్లేదు ఇంట్లో అన్ని స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి పిల్లోడు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఏం చేస్తున్నాడు సిస్టమ్ ముందు పరిగెత్తున్నాడు లేదా మొబైల్ చేస్తున్నాడు దీనివల్ల ఏమవుతున్నాయి వాడి సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ కానీ తర్వాత వాడి హోంవర్క్స్ కానీ తర్వాత ఇవన్నీ వాడికి అన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి మళ్ళీ వీళ్ళు ఎప్పుడో రాత్రికి వస్తారు రాత్రి నన్ను చదివావా ఎస్ చదివేసాను రాసేవా ఎస్ అలాగే ఏమవుతుంది ప్లస్ ఎస్పెషల్లీ మనం ఏడీఎస్ చేయగా తీసుకుంటూ తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి స్కూల్ వరకు వాళ్ళు చేయరు స్కూల్లో ఇన్కంప్లీట్ బోర్డు మీద రాసేదంతా వాళ్ళు రాయరు ఇన్కంప్లీట్ 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 అని వస్తారు ఏంటి ఏమి రాయట్లేదు మన టీచర్ని కంప్లీట్ చేసిన కంప్లీట్ చేసిన సరే ఆమె రాయట్లేదు నన్ను ఏం చేయమంటారు టీచర్ అంటాం సో ఇది ఒకటి గమనిస్తూ ఉంటాం ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఈ సింగిల్ చైల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే పేరెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీళ్ళకి దేర్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు అడిక్షన్ ఇప్పుడు ఈ అడిక్షన్ వస్తే రేపు పాన్ అడిక్షన్ వస్తుంది సో ఏదైతే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా వాచ్ చేయడం వల్ల ఈ ఐస్ అయితే ఏదైతున్నాయో ఈ ఐస్ కూడా వాళ్ళకి డల్ అయిపోతాయి వాళ్ళకి తొందరగా కళ్ళు కాన మళ్ళీ స్పెట్స్ రావటం ఇవన్నీ తొందర తొందర ఏజ్లోనే స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా చూడటం వల్ల ఈ ఐస్ కూడా డల్ అయిపోయి మేడం గారు చెప్పారు స్లీప్లెస్ నైట్స్ అని అలాగే నిద్ర నిద్ర లేకపోవడం ఇదొక కారణం ప్లస్ ఇంత ముందు మనం ఏమన్నా ఎవరైనా పేషెంట్స్ మన దగ్గరకు వస్తే డిప్రెషన్ లాంటివి ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్ ఇస్తాం యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్లో ఇది ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఆ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అది కంటిన్యూస్గా వీడియో గేమ్ ఆడతాం వీడియో గేమ్ ఆడతాం వీడియో గేమ్ ఆడతాం వల్ల మళ్ళీ అదొక డిక్షన్ దాచిస్తుంది సో దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఇది ఒక థెరపీ ఉ
పేరెంట్స్ కి ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పేరెంట్స్ మీద ఈ బాబు మీద మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకోటి వింత సమస్య సమస్య ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది వీడియో గేమ్ పేరెంట్ ఎవరుకుంటాడు అబ్బో నా బాబు చూసే బాబు అప్పుడే ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ వాడిస్తున్నాడు చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటాడు లోపల కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది టూ ఇయర్స్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ టూ ఇయర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక రీసెర్చ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అడల్ట్స్ వాళ్ళు దీని మీదే ఉన్నారని ఇప్పుడు జాబ్ పోయి డిప్రెషన్ లో అంటే వాడికి పక్క వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎలాగా ఐసోలేషన్ అయిపోతున్నాడు ఐసోలేషన్ అయిపోయి ఇక్కడ స్టార్ట్ వీడియో గేమ్స్ లో లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇంకా దానికి వీడియో గేమ్ అని అవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే అడిక్షన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సబ్స్టెన్స్ మీద అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఇప్పుడు దీని కూడా ఒకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో వీడియో గేమ్స్ లో వీళ్ళు మేడం తర్వాత అగ్రెసివ్ బేర్ వస్తుంది ఎక్క ఎక్కడ అగ్రెసివ్ బేర్ వస్తుంది అంటే అడ్ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ పెడుతున్నాడు మిలిటరీ ఆఫీసర్ షూట్ చేసేయాలి ఎవరు షూట్ చేసేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటారు కందరు కందరు వీళ్ళకి ఏమైంది యాంగ్జైటీ కూడా పెరిగిపోతుంది ఈ యాంగ్జైటీ వీళ్ళు షూట్ చేయాలి ఇలా కూడా వాళ్ళు వీళ్ళు షూట్ చేయకూడదు ఈ షూట్ చేశాడు వీడు పోయినట్టు మళ్ళీ ఇంకొక దీనివల్ల ఏంటంటే అది ఒక రకమైన డిప్రెషన్ లోన్ అయిపోతుంది పిల్లలు సో ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే సింగిల్ చైల్డ్ ఉంటారో పేరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వాళ్ళని ఎక్కువ ఈ సిస్టమ్ ముందు కాకుండా బయటికి పంపించేటట్టు బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోండి బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోండి బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోండి ఇది పదే పదే పిల్లలకు కంపల్సరీ చెప్పాలి ప్లస్ వాళ్ళకి మన పేరెంట్సే యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్ చేయాలి నీ టైం ఇది ఈ టైంలో ఇచ్చేయాలి ఈ టైంలో ఇచ్చేయాలి యాక్టివిటీ షెడ్యూల్ లేకపోతే ఆ పేరెంట్ మనం కరెక్ట్గా ఏమి కూడా ప్రాస్పెక్టివ్ పైకి వెళ్ళలేడు అకాడమిక్ గా లోపోతారు అన్ని లోపోతారు ప్లస్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే కనీసం టూ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ అని పెట్టాలి మార్నింగ్ ఏదన్నా మన స్టేడియం పంపించి ఏదో ఒక ఆటలు పెట్టడం ఈవినింగ్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్న కరాటే అంటాం ఇలా ఎక్కువ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా బాగా వెళ్ళి వాళ్ళ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుండి వాళ్ళ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ తగ్గడానికి బాగా ఆస్కారం ఉంది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సభ్యం గారికి డాక్టర్ డిఎస్ రావు గారికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఏడీహెచ్డి చైల్డ్లో యాక్చువల్గా నేను ఇందాక ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను అది ఏంటంటే వాడికి చాలా ఎరౌజల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా హైపర్ యాక్టివిటీ హైపర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఎలా వెంటిలేట్ చేయాలంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ద్వారా వెంటిలేట్ చేయిస్తాం మేము అంటే ట్రాంపోలైన్ మీద ఎక్కిపిస్తాము వాటి చేత ఆడిస్తాము చాలా ఫిజికల్ ఎనర్జీ అయిపోయినప్పుడే వాడు బ్రెయిన్ కామ్ డౌన్ అవుతాం అప్పుడు యాక్టివిటీ చేయిస్తాం కానీ వేరే సైడ్ వీడియో గేమ్ ఏమవుతుందంటే వాడి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోయి వాడిలో ఎరౌజల్ లెవెల్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ హైపర్గా స్టోర్ అయిపోతాయి సో అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇంకా అటెన్షన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంకా తగ్గిపోయి వాడికి ఇంపల్సివ్ నేచర్స్ ఎక్కువైపోతాయి సో అందువల్ల ఏడీహెచ్డి చైల్డ్కి అది బైలైట్రా నైఫ్ లాగా మనం ప్రాపర్గా వాడలేదు అదే ఉపయోగపడుతుంది అదే వాడికి నచ్చడానికి కూడా కారణం అవుతుంది సో పిల్లలతో స్పెషల్ చిల్డ్రన్తో మనం గ్యాడ్జెట్స్ అలవాటు చేసేటప్పుడు కూడా వెరీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇది మనం పేరెంట్స్కి ఇవ్వాల్సిన సైజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వినోద్ కుమార్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ముఖ్యంగా ఈ పిల్లలకి మనం గేమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ లేదా వాళ్ళు గేమ్స్ వైపు మనకు తిరిగినప్పుడు కానీ ఆయన చెప్పారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు కారులో కూర్చోబెట్టి బయోఫీడ్ బ్యాక్లో కారులో కూర్చోబెట్టి నువ్వు రిలాక్స్ అవుతున్న కొద్దీ కారు ముందుకు పెడుతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి యాంగ్జైటీ కావచ్చు స్ట్రెస్ కావచ్చు లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంటాయి ఇటువంటి ప్రయోగాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అట్లాగే ఒక గేమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ గేమ్లో ఉదాహరణకి ఒక కార్ రేస్లో పాల్గొన్నాడు అనుకున్నాం కార్ రేస్లో పాల్గొన్నాడు అనుకున్నప్పుడు కార్ని స్పీడ్గా పెంచుతుండాలి అవతల కార్ని అటాక్ చేస్తుండాలి యాక్సిడెంట్ కానివ్వకూడదు స్పీడ్గా పెడుతుండాలి ఆ స్పీడ్ నేచర్ ఎప్పుడైతే వీడియో డెవలప్ అవుతుందో వీడి యొక్క మైండ్లో వీడి యొక్క సెల్ఫ్ ఇమేజ్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ఈ విజువలైజేషన్ ఇదంతా కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది రేంజ్ యాక్చువల్గా కార్లో మనం ముందు పెడుతున్నప్పుడు ఎంత యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతామో అదే ఫీలింగ్ ఇక్కడ వీడియో గేమ్ దగ్గర వస్తుంది దీంతో మళ్ళీ ఈ డిజార్డర్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పడుతుంటాయి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తిరుగుతుంటాయి డిప్రెషన్ వాడు ఓడిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ప్రతిసారి ఓడిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేటటువంటి డిప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా
together and create a new program that helps us video cases to help you with our design program. Yeah, that's one better. We want to be moved by that. निज़ेंगे हम थ्री इयर्स अते थर्ड इयर अते यंत्र वाइज रूट गई थी थर्ड क्लास थर्ड क्लास लो एट इयर्स होते हैं एट इयर्स नहीं तो बॉन्ड में एडिक्शन है टे अंटे इधी ये एडिक्शन एक लोग चुनते हैं अनि मन मन चूसना टे दे वी लोग भी गेम्स ऐड अपडे नेटे पापा पीड़ो सोचते हैं ये पापा ये पापों साल ऐड नेटे इधर उन्हें ये गोड़ा मनाने चुस्को आ गये गेम्स ऑफ़ सुना प्रोवी लेते वीडियो गेम्स पापों सोचते हैं ये पापों सोच क्लिक चेंग नहीं वो पढ़ेंगे मतलब सो दाने वाला हम इतने लिए पुण्डा दाने के लिए पहुँचो दिन ही मनी ये एडिशन ही मना ऐलाता किच्छ लाटे फर्स्ट वाले पेरेंट्स so, if you have friends, you can see the details of the family, the details of the family, and you can see the behavior modifications in the first page. And why do you see the behavior modifications in the first page? Why do you see the behavior modifications in the first page? Why do you see the behavior modifications in the first page? Then, we start therapy. If you don't have a child, you don't have a child. You don't have a child. You don't have a child. Attach juga mana mah parents itu mah terendah, orang mah repot tak? Antara rezeki dia undur orang. Jadi kalau masa tu orang kata tak. So antara ini rezeki yang mereka manci ke ayah tu cina tu malah kerjanya ayah tu game teliti tu. Ini nanti apa yang la papa video sambil cinta, atau tu per friends influence malah gula, adik ini masa terus kau. Detail family itu terus kau terawat. Then warni mana bawa bawa. Perlu detail lah, miru eight years sahaja tu nak lakukan tu. Ni kau ni teman tu orang tu kesek susah. Ten years tu, nine years tu, macam macam tu. We do peer groups that are involved in the interact with each other. We also have a cell phone and a cell phone. We also have a cell phone and a cell phone. We also have a cell phone and a cell phone. We also have a cell phone and a cell phone. We also have a cell phone and a cell phone. We also have a sister who is looking at the cell phone. We also have a sister influence. We also have a sister influence. Interest to create का होता है ना कि इतने parents सोचना, brothers सो, sisters सोचना, peer group सोचना, आई influence पड़ता होता है। ये तो क्या ऐसा भाई attractive का अंकित सुनते हैं, तो क्या interest का अंकित सुनते हैं, तो भाई emotional का अंकित सुनते हैं। तेलसी तेरी नेट पर देखो का feelings कल तो होते हैं। अपना संदर्भ वाला बोला, चिन्नकर वाला बोला, देख के अलवर पढ़े नेट पर बोला बोला जा � मार्टला डे और ये जैसे तो ना रु ये होती है वो लोग के ये दिया हुआ था इबारा इंटरनेट गानी सेलफोन गानी ये फेसबुक लगानी व्हाट्सएप लगानी अधि यहाँ तो ये जाना कहने वाले वे लोग वाइस के तगड़े नेट पर टी एक्टिविटी दर्द तो ना लेता वे लोग एक्स्ट्रा बिल्ड तो ना रहने दी Walau kita cepat atau terlebih cepat itu, data lo orang orang itu nasta lo, kasta lo, dan yang ke information lo, ibu tu malah educate cepat malah ini ni ni, hari kerja kita fokus. Demi rawa. Anda kini fokuskan. Anything too much is too bad. Itu mana game saya ni, mahu game saya ni, ha? Rosa kita orang orang kita bincang hari tu, it is a loss for us. Atla ke? काफी रोज़ रोन मुसार मिंच ताई थे अलग ही इवन वाटर मान के रोज़ रोन मुड़ो ना लो लेट तो वाटर तो कावा ही अधे वो गंटलो मानो ट्वेंटी गैल्स से वाटर ताई क्या बोलूँ सचूर कुटा एनीथिंग टू मच इज़ टू बैड नॉट ओनली वीडियो गेम्स हो ऐ दे वीडियो गेम्स हो वारा निकी एनी गंटलो वाले की मानो न Healthy क钱 
ఒక అరగంట గంట వాటి టైం బట్టి డిపెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ యూనిక్ ఎవరు లెవెల్స్ వాళ్ళు ఆ స్థాయిని బట్టి దాన్ని బట్టి కొంతవరకు ఇది మరీ డేంజర్గా అనుకోనక్కర్లేదు ఇది అడిక్షన్గా మారినప్పుడే ప్రాబ్లం అనుకున్నాం అంటే అది కూడా ఒక సంవత్సర కాలంగా ఉండాలి అని యాజ్ పర్ నా సో కొంతవరకు దీన్ని ప్రతి డేంజర్గా చెప్పక్కర్లేదు సో అడిక్షన్గా అయినప్పుడే మనం తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాం అంటే దాని విషయంగా తీసుకుంటున్నాం పూర్తి చేస్తూ ఈ ఖాళీ టైంలో అంటే వాటికి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి వాటి చేయాల్సిన అకాడమిక్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి మేబీ హీస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద అకాడమిక్స్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ కావచ్చు వాడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకాడమిక్స్లో లేకపోవచ్చు కానీ వాడు చేయాల్సిన బాధ్యతలు చేస్తూ కొంత టైం ఇది నష్టం కలిగించే విషయం కాదు నేను అనుకోవద్దు డిస్టర్బెన్స్ ఇవ్వకూడదు అని అంటే ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ ఏం చేస్తారంటే వాడికి ఫుల్ క్యాలిబర్ ఉపయోగించకుండా నాకు అరవై శాతం వచ్చింది నాకు మార్పులు చాలా నేను హోంవర్క్ చేసేసాను సో నేను వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటానంటే ఈజీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆ చైల్డ్ మనం ఆడుకోవడానికి ఎంకరేజ్ చేద్దామా మనము లేదా ఇంకొంచెం హయ్యర్ ఎకనామిక్ ఎఫిషియన్సీ చూపించడానికి ఎంకరేజ్ చేయొచ్చా ఆర్ అదర్వైజ్ ఇంకేమైనా ప్రొడక్టివ్గా వాడు నేర్చుకోవడానికి వాడచ్చా సో డిపెండ్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెనీ థింగ్స్ మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కొంతమంది ఏమి ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఉండరు ఏదో వాళ్ళ హోంవర్క్ రాసేసుకున్నాడు ఆడుకుంటున్నాడు వదిలేస్తాడు కొంచెం మనం ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ ఏం చేస్తాము సో ఆ వేస్ట్ గేమ్ ఆడుకునే బదులు సమ్ అదర్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ ఏమైనా చేయి లేదా ఆడు సంథింగ్ ఇన్నోవేటివ్గా ఇంకేమైనా చేయి ఓ డ్రాయింగ్ చేయి ఇంకా అదర్ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకో అనేది మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాం సో దీనికి ఎంత రేటు అనేది మన సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కూడా పైగా ఆ ఏజ్ కూడా ఒకటి ఉంటుందండి నేను గమనించింది ఒక ఏజ్ ఏంటంటే చాలా ఏది మొదలైతే అదే చేస్తుంటారు పిల్లలు సో పెద్దవాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ మెంటల్ కంట్రోల్ అనేది ఉండదు వారానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాడితే చాలా అంటే అది అది సమ్టైమ్స్ మొదలెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ కంట్రోల్లో కూడా ఉండకపోవచ్చు కొంచెం కొన్ని డేంజరస్ గేమ్స్ జోన్స్ రోజుకి పిల్లలు వెళ్ళని ఇవ్వకుండా ఉండవే మంచిది అని నా కానీ జనరల్ డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ చూద్దాం డబుల్ వచ్చి డిస్కషన్ చూసినట్టయితే వీక్లీ ట్వంటీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ వీక్లీ ట్వంటీ డిస్కషన్స్ మాత్రమే అది పేపర్ మీద రాలేదు వీక్లీ ట్వంటీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ అని ఈ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటే దాన్ని వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డిజార్డర్ అని డిస్కషన్లో వచ్చింది కానీ అది పేపర్ మీద అయితే రాలేదు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇది గేమింగ్ అడిక్షన్ అనేది పిల్లల వరకు కన్ఫైన్ చేశారండి పెద్ద వరకు కూడా అన్నారు పెద్ద వాళ్ళు కూడా అండ్ ఐ కమ్ అక్రాస్ మాకు రోజు చూస్తాం మా స్టాఫ్ రూమ్లో వన్ ఆఫ్ మై కలీగ్స్ ఈ కీప్స్ ప్లేయింగ్ ఆన్లైన్ వీడియో గేమ్స్ అది ఆన్లైన్ అక్కడ పేర్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు అండ్ వీ కీప్ లిసనింగ్ టు ఏం జంప్ 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 అరే మరి జాబ్ అరే కాట్ 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 దిస్ ఇస్ వీ కీప్ లిసనింగ్ టు హిమ్ ఆల్ దట్ అండ్ వాట్ హీ సీస్ ఈస్ వై ప్లేయింగ్ దీస్ గేమ్స్ హీ ఫీల్ రిలీవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అండ్ ఎట్ రమెంట్ స్ట్రెస్ for all the unknown reasons, girlfriend, parents, whatever the reasons are like. Uh, he says that he gets relief in playing this. And his roommates, they always say like this fellow, he keeps on playing the whole night. And uh, suddenly when we wake up from the middle of the sleep, we keep uh, somebody shouting like, Arre, re, kut, 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 kut. and we keep talking on him, one day he jump from somewhere. Because of this kind of words, the terminology, Arre, maar, maar, bhaag. and you you are saying no all this terminology is like as if we see a war happening over there or some hunt happening happening over there i know the reason is that why are you so this much in this? you are like you behave a maverick when you are playing that when we ask him and we get an answer like i feel kind of relief when i play this so is the same thing attributed to the kids when they play that are they also experiencing that relief when they are playing it we call it addiction for them it is a relief and we call something productive and for them productive means what in our in our perspective it's something productive pani kochedi pani kochedi ante dani valla edo undi future lo vaadiki appadiki kavalsina instant ga he wants a relief and he is playing it is not a 
వాళ్ళు స్ట్రెస్ తోట యాంగ్జైటీ తోట అంటే యాంగ్జైటీ అనేది తర్వాత వచ్చేది అనుకోండి ఈ స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవ్వడానికి దీనికి అడిక్ట్ అవ్వడం వల్ల యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ లాంటివి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో ముందు మనం బేసిక్గా ఎలా మొదలైంది అనేది తెలుసుకోవడం ద్వారా దానికి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చో తెలుసుకోవచ్చు ఈరోజు మనం ఈ గేమింగ్ అనేది పిల్లల్లో పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఉన్నటువంటి ఈ లక్షణాలు ఎలా ఉంటుంటాయి ఎందుకు ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకు హాబీగా తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు రిలాక్స్ అవుతున్నారు అనేది అనేక అనేటువంటి అంశాలు తెలుసుకున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ పదిహేను రోజుల్లో మళ్ళీ బుధవారం నాటి మళ్ళీ కార్యక్రమం ఉంటుంది టాపిక్ మీకు పంపించడం జరుగుతుంటుంది ఎవరెవరు మాట్లాడతారు ఏమిటి అనేది కూడా మీకు సేస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి డాక్టర్ కృష్ణకుమారి గారు మిగతా మెంబర్స్ మన వినోద్ గారు కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు అందరికి కూడా వాసవ్య సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విరామంగా ఏర్పాటు చేయడానికి సహకరిస్తున్నటువంటి సవరంగారు వారి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు